യു കെ ആണോ എംബ്രിഡ്സ് ഓക്കെ ആണ് ഐ എൽ ടി സിലാതെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമാനത്തോടെ യു കെയിൽ പഠിക്കാം ഈസ്റ്റി പുതിയ പാക്കിൽ പുതുമാരാത്തൊരുജിയിൽ സമയമുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ീപാവലിയുടെ <laughs> 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 ഭയങ്കര സ്നേഹമാ പുള്ളി പുള്ളി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് ഫാൻസ് വന്നു നല്ല മടുത്തിരിക്ക പുള്ളി വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരെയും കൊണ്ടുപോയി ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് വിട്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മണി വരെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അത് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യണം സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റൊമാൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല മനസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആരായിരിക്കും നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ പറയും മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നിന്റെ മിഴി മൂന കൊണ്ട് നിന്റെ ചീരി വഴ നനഞ്ഞപ്പോൾ അടിമുടി ബല്ലേ ബല്ലേ ഹായ് ഹലോ ഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ചില സിനിമാ താരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളൊന്നും അവർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു നടിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആദ്യ സിനിമയിൽ കൂടെ തന്നെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം മെഡോണ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ താങ്ക് യു വീണ മെഡോണ മെഡോണയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമോ കേട്ടതില് പറഞ്ഞതിലും ഒക്കെ മെഡോണെ അറിയാത്തതോ മെഡോണെ സ്നേഹിക്കാത്തതോ ആയ മലയാളികൾ ഉള്ളതായിട്ട് മെഡോണയ്ക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കുറച്ച് നൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ താങ്ക്സ് ടു ദാറ്റ് ഫിലിം മേ ബി അല്ലേ പ്രേമം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ മെഡോണെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ഒക്കെ ഇഷ്ടമല്ലേ അതല്ലാതെ വായിക്കും വായനയുണ്ട് സൈഡില് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി എനർജി ഡ്രെയിനിങ് അതായത് ഇപ്പം വൺ ഓൺ വൺ കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു ക്രൗഡിലൊക്കെ പോയി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയി തുടങ്ങും അപ്പം അതിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര പേടിയാ ഞാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു വരില്ല അയ്യോ ഇനി ഓടാം ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഞാൻ എന്താ ഇവന്റിനൊന്നും പോകാത്ത ഞാൻ എന്താ ഒരാളല്ല <laughs> 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 അല്ല ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ ആരുമായിട്ട് വിളി മറിച്ചുള്ള ആളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടാ അടുത്തൊരു പടം കൂടെ എന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇരിക്കും ഞാൻ റെഡി ഓക്കെ ഗോൾഡില് ഗോൾഡിന്റെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് വിളിക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ല വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു അടിപൊളിയായിരിക്കണേ എന്ന് വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണോ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യട്ടല്ലോ തോർത്തിട്ടാ വിളിക്കാറേക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ എനിക്കതുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ എന്താ എന്നോട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടും ചെയ്യുക ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആള് സായി പല്ലവി ഞാൻ സായി പല്ലവി നേരിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു റീസെന്റ്ലി എന്തായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് 
ശ്യാംസിംഗറോയിലും <laughs> 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 എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിച്ചാറുണ്ടോ എനിക്ക് ദീപക് സാറിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പിച്ച വെച്ച നാൾ മുതലാണ് ഒരാള് കൂടെ തീർന്നു ഗോപി സുന്ദർ സെയിം തിങ് മേ ബി നമ്മൾ അടുത്ത പാട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്നെ ആലോചിച്ച് എഴുതാ എന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളം തമിഴ് തെലുഗു കന്നഡ നാല് ഭാഷയിൽ അഭിനയിച്ച ഒരാളാണ് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആക്ട്രസ് ആണ് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം മെഡോണിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എന്താണ് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അവര് ഭയങ്കര സ്നേഹിക്കല അതായത് മറ്റേ നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അക്ക അക്ക അമ്മ എല്ലാം ഭയങ്കര സ്നേഹം ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് ഫെൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ടൈമിലാണെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ച് പറയും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണേ വീട്ടിലിരിക്കണേ സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് നമ്മള് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരോടൊന്നും അങ്ങനെ പറയാറില്ല അത് എന്തിനാന്ന് വരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകും പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ ലോഡ് ഓഫ് അഫക്ഷൻ എപ്പോ ചെന്നാലും ആൻഡ് അവരുടെ മുഖം കണ്ട അറിയാം ദ ആക്ച്വലി മീൻ ഇറ്റ് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അതായത് ചില കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാവോ നിവിൻ പോളി പണിയേ ഉള്ളൂ നിവിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ജോക്കിംഗ് അറൗണ്ട് അതായത് പുള്ളി എന്തെങ്കിലും പറയും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് മോറലെസ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പ്രേമത്തിൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എന്താ പറ്റിയ സോ ഫിയാൻസയുടെ മറ്റേ പുള്ളിയായിട്ട് പിരിഞ്ഞ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരും ഒന്നുകിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലാഫിങ് ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലാഫിങ് അങ്ങനെ ചിരിച്ച് 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 ഒരു പത്ത് ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് അത് ഭയങ്കര പ്രേമ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒത്തിരി ടൈം എടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു സീൻ രണ്ട് സീൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആസിഫ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് എ പ്രാങ്സ്റ്റർ പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ പുള്ളി ഫുൾ എനർജി ആ ഓൾ ദ ടൈം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് ഫുൾ ആയിരിക്കും പുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഐ തിങ്ക് ഏതോ ദീപാവലി അന്നെങ്ങാണ്ട് ആസിഫിന് ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് ഇല്ല കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷോർട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പടക്കൊക്കെ പൊട്ടുന്നത് പടക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു തന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് വിജയ് സേതുപതി ഭയങ്കര സ്നേഹമാ പുള്ളി എല്ലാരോടും ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഈസ് വെരി എഫക്ഷനേറ്റ് ഇൻ ജനറൽ ആ പുള്ളി ആ ഒരു ഡൗൺ ടു അർത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇൻഫാക്ട് ഐ ലേൺ സംതിങ് ഫ്രോം നമ്മളൊരു ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി പതിനൊന്നര എങ്ങാണ്ട് വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത് ഒരു ഭയങ്കര അവശത എന്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ മെഡ്രാസിന് അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം പുള്ളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് ഫാൻസ് വന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങി വണ്ടി കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ വി ക്യാൻ സീ പീപ്പിൾ ഗ്യാദറിങ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പുള്ളി ഇറങ്ങി നല്ല മടുത്തിരിക്കുക പുള്ളി വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും കൊണ്ടുപോയി ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് വിട്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മണി വരെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അത് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് മേ ബി മേ ബി ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് സെൽഫി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും മറ്റേ ആ സെൽഫിയോടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിയത് ഇഫ് ഹി ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ദെൻ വി ഷുഡ് ബി എ ലിറ്റിൽ അത് കാം ഡൗൺ ആൻഡ് ഡൂ ദാറ്റ് ഫോർ ദം എന്നുള്ള ഒരു സാധനം അവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ധനുഷിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം വാസ് വെരി വെരി നൈസ് രാംനാഥപുരം അവിടെ വി ഷോർട്ട് ഫോർ ബോട്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് അങ്ങനെ എന്തോ പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ധനുഷിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻസിഡന്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ബട്ട് ഹി മേഡ് മീ സിറ്റ് ഓൺ ആ ട്രാക്ക് ഫോർ ത്രീ ഹവേഴ്സ് പുള്ളി ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ അന്ന് ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൂപ്പർ മൂൺ ഉള്ള
ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓട് കിടക്കുക അപ്പൊ ഓടിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ടാണ് ഒറ്റ ഷോർട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഷോർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ ഒരു ട്രാക്കിന്റെ ഒരു ട്രോളി മറ്റേ ഒരു ഒടു കോളേജ് മറ്റേ ജെ സി ബിയുടെ അറ്റത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാധനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നെ കെട്ടി വെച്ചേക്ക് ആ കയറിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇത്രയും നേരം അവിടെ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീർക്കണങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മുത്തുമാല ചാത്തുകയ ആശകളിൽമൻമഥൻമഴക്കാട്ടായിരുന്നുമം അതിഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് കൈ അടിക്കാല്ലേ അല്ല ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം കൈ അടിക്കും എന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെറിയാറുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ പാടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏതായിരിക്കും പാടാ അതും കൂടെ നിന്റെ മിഴി മൂല കൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിലൊരു നിന്റെ ചിരി വഴ നനഞ്ഞപ്പോൾ അടിമുടെ ബല്ലേ ബല്ലേ നിന്റെ മൊഴിയിൽ കുറുമ്പ് കുറുമ്പിന്റെ കരിമ്പ് ഒന്ന് കടിച്ചോട്ടി നിന്റെ മനസ്സിൽ മധുരത്തിൽ തുടിച്ചോട്ടി അയ്യോ മതി എനിക്ക് and it's very funny lyrics also i think enki njan paadi appo le realize cheyidu alla alla idu eppol paadi kondu ana madone ki kooda abhinayikan aagraham ulla korcha aalkarukku undavalle ah adu aarke annu parna madhi adu illa njan ayya da alla enki ellarum kooda abhinayikan adu enki ariya oru romantic pair aayittu abhinayikan aagraham ulla ellarum kooda romantic pair aayittu abhinayikam adu seri engane illa sathya aayittu sathyam parayan njan idu vare proper aayittu romance cheyidittilla ah appo aadhyayittu cheyumba aarada kooda avanaana enki korchu nalla manasulla aarengilo ani എന്താന്ന് അറിയാമോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് അവരോട് ഒരു കംഫർട്ട് വേണം മീനിങ് ഇയാളെയും കൊണ്ട് ആളുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൊമാൻസ് വരാതിരിക്കാൻ തുടക്കമാണെങ്കിൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദേ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് നൈസ് ടു എവറിബഡി ഇൻ ജനറൽ അതായത് ആ വ്യക്തിത്വം നല്ലതായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആരായിരിക്കും നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ പറയും മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഓക്കെ മലയാളമൊക്കെ സേഫ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇനി ബട്ട് പറ വീണ പറ ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം അടിപൊളി അത് അത് നടക്കുമെന്ന് അറിയാലോ അത് നടക്കുമെന്ന് അറിയാലോ ഹലോ എങ്കിൽ എനിക്ക് മെഡോണിനെ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ കൂടെ അഭിനയിച്ച് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആണ് ആണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല വരട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ ശരി എന്തിനും നല്ല ചവിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹീറോനെ കൊണ്ടുവന്ന് വില്ലൻ ആക്കാം സംബഡി ഹൂ ഇസ് വെരി വില്ലിംഗ് ടു ഡൂ ദാറ്റ് അത് ആരായിരിക്കും എന്നാലും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വിജയ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വില്ലൻ ആക്കാം നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരാളെ വില്ലനും ആക്കണം അല്ലെ ശരിയായിരിക്കും സൈക്കോ പക്ഷെ അവർക്ക് അപ്പൊ ചവിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ ആള് പറയാം വിജയ് സേതുപതി അല്ലാത്ത വേറെ ആള് നമുക്ക് ചവിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നാ എനിക്കൊരു പേര് മൈൻഡിൽ വന്ന് വേണ്ട മൈൻഡിലേക്ക് വന്ന ആരാന്ന് പറഞ്ഞു ഷാറുഖ് ഖാൻ അടിപൊളി മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് ഷാറുഖ് ഖാന്റെ ഫാൻസ് തന്നെ ഇടിക്കില്ലായിരിക്കും ഡാൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ അർജുൻ 
ഒരു ഭയങ്കര ഇമോഷൻ മൊമെന്റ് ആസിഫ് അലി അതെന്താ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ആസിഫിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു കോമഡി ചെയ്യ ടോവിനോ ഹി ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമൻ സെൻസ് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള രണ്ടാളുകൾ ആരൊക്കെയായിരിക്കും ഇല്ല എന്തോ വന്നില്ലേ അങ്ങനെ വേണ്ട ോ അതില് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെ അതെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പക്ഷെ അതൊക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രായമല്ലേ വലുതാകുമ്പോ ചെലപ്പോ മാറിക്കോളൂ അനിയത്തി സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിനോട് ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്താണ് ചെയ്തോട്ടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഐ ജസ്റ്റ് ഹോപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോ നന്നായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കുറച്ച് വലുതൊക്കെയായി ഈ നൈഫിൽ കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് എന്തൊരു മറ്റേ ചേച്ചി സൗണ്ടിങ് അല്ലേ അത് ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തം ഭയങ്കര ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ഒരു സെൽഫ് സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര മെച്ചുവാറാ അതായത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഐ കൻ ഗോ ടു ഹെർ ആസ്ക് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ നല്ല ഭയങ്കര വിവരവാ കുറച്ച് ബ്രെയിനിയാ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ധൈര്യവും ഔട്ട് സ്പോക്കണുവാ ഐ മീൻ ലൈക് ഭയങ്കര ഡയറിംഗ് ആ ഞാൻ ഭയങ്കര മറ്റേ ഒതുങ്ങി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്തായിരിക്കും എന്നാണ് മെഡോണ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓ കൂൾ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അമ്മയ്ക്ക് ആ കൺസേൺ ഉണ്ട് മോളെ ഈ പിന്നെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അന്ന് ഒറ്റപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സങ്കടം പരിരുത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട അമ്മ തിങ്സ് ദറ്റ് ഓക്കെ അത് ദ പേഴ്സൺ മാറ്റേഴ്സ് അല്ല ഓട്ടല്ലേ അതാണ് നമ്മള് ആഫ്റ്റർ വൈ ഐം ബിഹേവ് ലൈക്കും അല്ലേ അവർക്കും കുറച്ച് വിവരമൊക്കെ വയ്ക്കട്ടെ അല്ല നമുക്കും വേണം അവർക്കും വേണം വിവരം സമയമുണ്ട് സമയമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സമയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല സിംഗിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാം അങ്ങനെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് സമാധാനപരമായി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്ര ഫ്രണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ യു സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ലി അപ്പോഴും അറിയാൻ കിട്ടും അത് ശരിയാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കും ആർക്കേലൊക്കെ ആവശ്യം വരും കേൾക്കട്ടെ ഇനി മഡോണയുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വലിയ ഗോൾ എന്താണ് എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം അതിന് എന്നിട്ട് അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വേണം മറ്റേ ആർട്ട് പടമായിട്ട് പോയിരിക്കാനല്ല ഐ വോണ്ട് ഡു സംതിങ് ദറ്റ് ഇസ് പ്ലീസിങ് ടു മീ ആൻഡ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കറിയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്യണം അവരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ മറ്റേ മിടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും എന്നാലും ഏതൊരു ഏത് ജോണറിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡ്രാമ ഡ്രാമ ആ കോമഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ഹ്യൂമർ ഐ ഫീൽ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡു അപ്പൊ അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ സീരീസ് അല്ലേ അത് ഭയങ്കര അടിപൊളി അല്ലേ സോ അതൊരു അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്നാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും ഈ സിനിമാ നടി എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പലയിടത്തും വായിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ പക്ഷെ ആ ടൈറ്റില് ആ ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ അയ്യോ ശരിയാ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നതാ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ചെയ്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ദർ ഇസ് നമ്മൾ അത് കൊള്ളാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അത് ആ സിനിമ നടി എന്നുള്ള ടൈറ്റിലിൽ ഉപരി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഭയങ്കര എൻജോയബിളാ അപ്പൊ എല്ലാ വർക്കും പോലെ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആയിരുന്ന ഒരാള് സിനിമയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നു എസ്പെഷ്യലി സിവിൽ സർവീസുകാരി ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടുകാരുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിലൊരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു റാങ്ക് ഹോൾഡർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ദിസ് കോളേജിലൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാഡ് എ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഓർ സംതിങ് പക്ഷേ അതിന് റാങ്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെന്താ പറയുമോ അത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ക്ലാസ് കയറും അങ്ങനെ പക്ഷെ ഫാമിലിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നും അതും പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ അവിട
പറയാലോ അറിയാം അപ്പൊ സെയിം തിങ് സത്യം പറഞ്ഞ അതിലൊരു അക്കാഡമിക്സ് ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തത് അതിലാ സ്കൂളിലൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം പ്രാക്ടീസ് അത് ഇത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ഈ കോഴ്സിന് പോകുന്നത് ദെൻ അപ്പൊ ഈ കോളേജിന് മുന്നേ അക്കാഡമിക്സിൽ ഒരു ഇരുത്തുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കോളേജ് കുറച്ചുകൂടെ പഠിത്തം ബെറ്റർ ആയിരുന്നു മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നു മറ്റു ഭാഷയിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലാൻ നേരത്തേക്ക് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണോ അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷനുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നോ വീട്ടുകാരും ഭയങ്കര ചില്ല ഞാനും അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മളെല്ലാം മറ്റേ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു നാളെ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതെ വെരി ചെൽ വീട്ടിലൊന്നും ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറില്ല എന്താ ചെയ്യണേന്ന് ചോദിക്കാറില്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ എല്ലാം വീട്ടിൽ പറയുകയും ചെയ്യും അത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ടെൻഷനും ഇല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് യു ആസ് മീ മേ ബി ദ ഹാവ് ദ തിങ് അയ്യോ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയോ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ചെയ്തോളും എന്നുള്ളൊരു സാധനം പിന്നെ ഐ നെവർ ഡിസ്കസ് തിങ്സ് വിത്ത് ദം പിന്നെ അവരെ സ്പോട്ടിലാക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഇളയ അനിയത്തി ഒരു ഒരു ബി പി എസ് ഫാൻ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഭയങ്കരമായ ഒരു കൊറിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഈ കൊറിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ ചേച്ചിയുടെ പടങ്ങൾ കണ്ട അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ടോ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എന്തെങ്കിലും കൊള്ളിലേക്ക് കൊള്ളില്ലെന്ന് പറയാം കേട്ടോ അത് ശരിയായില്ല ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഗോതെന്ന് പറയും അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം ഭയങ്കര അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അതെ അതെ യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ ആ ഏജ് ഗ്യാപ്പിന്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇനിയൊരു ഒരു ഡ്രാമ ജോണറിലുള്ള ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ തീരാറായി തീർന്നു ആണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങുന്ന ഒരാളെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിയട്ടെ യു കെ ആണോ എയിംബ്രിഡ്സ് ഓക്കെ ആണ് ഐ എൽ ടി സിലാതെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമാനത്തോടെ യു കെയിൽ പഠിക്കാം ഈസ്റ്റി പുതിയ പാക്കിൽ പുതുമമാറാത്തൊരു ജീവിൽ